Hola, soy Ricardo Valentí, vicepresidente primer del Consejo Municipal del Pueblo Gitano de l'Ajuntament de Barcelona y presidente de la Asociación Jóvenes Gitanos de Gràcia. Desde el Consejo Municipal del Pueblo Gitano, fem aquest vídeo en la conmemoración del Romano Resistents. El 7 de maig de 1944, el cant d'estermini de Vickers Nau a la sessió 2, es va decidir fer un estermini massiu de la població gitana. Els 6.000 gitanos que estaven presoners es van rebel·lar contra els seus calçarers per evitar que els matessin. La nit anterior, l'amo del barracó els va alertar de les intencions dels nazis. Els gitanos ja no interessaven, havien experimentat amb els nens, els adults estaven malalts, la pesta acampava per tot arreu i cap d'ells ja no servia de mà d'obra. Després de rebre aquest avís, els gitanos van decidir armar-se per fer-se en qualsevol objecte que els pogués aturar dels seus assassins i així van poder salvar les seves vides. Es van mantenir units, organitzats, i els nazis van perdre aquesta batalla. Però maroladament, uns mesos després, la nit del 2 d'agost, els van agafar per sorpresa i més de 3.000 gitanos van morir a les cambres de gas. Tot i que les xifres no són exactes perquè molts no estaven registrats, amb un cens. La matança es recorda com la nit dels gitanos. Aquest cop, per desgràcia, ningú els va avisar. Tant el 16 de maig com el 2 d'agost són dates que la comunitat gitana no oblidem. L'antigitanisme és una forma específica de racisme dirigida contra els gitanos i gitanes. Segons el Consell d'Europa, és una ideologia basada en la superioritat racial, una forma de deshumanitzar i de racisme institucional, alimentada per la discriminació històrica, que s'expressa, entre altres maneres, mitjançant la violència, els discursos d'odi, l'explotació, l'estigmatització i la discriminació més descarnada. La discriminació cap a la comunitat gitana és un fet evident. Malgrat alguns avanços amb la millora de les condicions del poble gitano, l'antigitanisme segueix sent imparable a Europa. Segons l'últim eurobaròmetre sobre discriminació, l'any 2015 hi ha dades preocupants sobre estudis discriminatoris europeus cap a la comunitat gitana. Només cal veure com a moltes regions d'Itàlia, Romania, són perseguits i culpats de ser responsables i transmetre el coronavirus. 77 anys després, nosaltres seguim resistint, lluitant, resistint al llarg de la història, escapant de genocidis, de persecucions, i encara seguim. 77 anys després, volem reivindicar aquest missatge, dir que resistim, que els gitanos seguim al peu del canó. Des del Consell Municipal de Poble Gitano, lluitem perquè tot això no torni a passar. Lluitem contra la discriminació, contra la intolerància, per conservar la nostra llengua, la nostra cultura, perquè tothom tingui un habitatge digne i un treball. Infants i joves, una escolarització i una formació. El nostre missatge està clar. Romano resistents. Els gitanos resistim. Des que van sortir de la Índia l'any 1200 fins a dia d'avui, tot han sigut persecucions, genocidis, holocaus, grans redades, lleis i prasmàtiques antigitanes. Però aquí estem. Ara la resistència romano és una altra, però la lluita i el suport és mutu. L'autoorganització continua. Més de mil anys que els gitanos estem al peu del canó. Romani resistents o pre-Roma.